El ficticio Casa Iraní Corría febrero del año 2013 cuando el mundo conoció la nave que las fuerzas aéreas iraníes vendieron como el avión caza que revolucionaría la industria aérea militar. Ese día en Irán, frente a las cámaras de televisión, yacía el Kajer F-313, un avión de combate cuyo diseño y millonaria inversión prometía desafiar a los cazas furtivos más avanzados del mundo, como el F-22 Raptor y el F-35 John Strike Fighter. Conozcamos los eventos que rodearon al Kajer F-313, desde su fugaz debut en medio de grandes expectativas, hasta su prematuro ocaso de la escena mundial. ¿Qué es lo que se dice de sus aspectos técnicos? ¿Fueron estos, acaso, la causa de su desaparición? ¿Por qué se le critica? ¿Por qué hay tanta polémica? ¿Fue la del Kajer F-313 una demostración genuina de innovación o una ilusión engañosa? Esta es la historia del Kajer F-313, el enigmático caza iraní del que el mundo jamás nunca supo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Febrero de 2013, en las calles de Teherán, se celebraba el 34 aniversario de la Revolución Islámica, júbilo que fue transmitido por la televisión local. Al final del programa, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, junto con el ministro de Defensa, Ahmad Bahidi, y el alto mando aéreo, reveló un ambicioso programa que pondría a la nación en el mapa del escenario mundial militar, el desarrollo de un caza autóctono de quinta generación. Pero pese a los aplausos y el entusiasmo provocado por el anuncio, especialistas en casas habían comenzado a desacreditar la estructura de la maqueta, debido a lo que identificaron como notorios errores, lo que hizo que el mundo se preguntara en los debates de esa misma noche. ¿Son fundadas o no las dudas sobre el recién exhibido modelo? El caza iraní de quinta generación El F-313 Kajer fue diseñado y producido en Irán por la Organización de Industrias de Aviación de Irán, un brazo del Ministerio de Defensa, en colaboración con la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán. Según reportó la BBC en una publicación del año 2013, el diseño del avión presentó una configuración Canard, estando los planos de control horizontales ubicados en la parte delantera de la aeronave. De esta forma, la nave se caracterizó como un caza furtivo elaborado con materiales avanzados y una firma radar de baja detección. El pájaro destacó por su capacidad para operaciones a baja altitud y para cargar dos bombas de 910 kilogramos, misiles inteligentes más pequeños y hasta seis misiles aire-aire del tipo PL-12. Según el sitio especializado Flight Global, el diseño del avión comprende una característica de punta de ala hacia abajo, que recuerda al prototipo de la década de los 90, Boeing Bird of Prey, aunque con un aspecto más facetado, similar al del Lockheed Hey Blue de la década de 1970. El especialista de Flight Global, Dave Mahumdar, sugirió que, debido al tamaño aparentemente pequeño del F-313 y su motorización monomotor, era posible que el avión estuviera impulsado por variantes de ingeniería inversa del tubo reactor General Electric J-85, motores que se sabe que Irán tiene en su inventario. El país islámico cuenta con motores General Electric J-85 y motores a reacción, adquiridos de viejas aeronaves estadounidenses, como los Northrop F-5, previos a 1979. Tiene también motores más modernos de origen ruso y chino y además produce para sus drones varios modelos de turbina como el Tolow 4 y el Tolow 5. El diseño de la aeronave se desarrolló con el software tridimensional interactivo Katia, siendo sometida a pruebas mediante software de simulación como el programa de generación de rejillas numéricas Gambit, el software de análisis y simulación de flujos Fluent, junto con modelos CFD. Para evaluar la aerodinámica se emplearon modelos voladores en miniatura y se cree que la aeronave fue diseñada con una estabilidad adicional, lo que pudo eliminar la necesidad de un sistema de control de vuelo, o FBW, por sus siglas en inglés. El líder del equipo de diseño afirmó que se habían creado y probado dos modelos de menor tamaño. Uno de estos utilizó una hélice como motor, mientras que el otro empleó un motor del tipo microjet. Ambos modelos se presentaron en un video junto con explicaciones del líder del equipo de diseño durante 2013. Respecto a esta muestra, un artículo del periódico israelí, Haaretz, sugirió que el video borroso publicado por los iraníes, que supuestamente muestra el vuelo del Kajer 313, parece más un dron radiocontrolado que un avión de combate tripulado. La cronología pública del avión Kajer 313 
Unos pocos días después de la presentación del avión y de la ola de críticas internacionales, el ministro de Defensa iraní defendió la aeronave, reafirmando que el motor utilizado por el diseño había sido probado con éxito y adelantó que, si bien el caza no había volado, las pruebas de rodaje y vuelo se celebrarían en el futuro. Poco más de cuatro años después, el 5 de marzo del año 2017, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada, Hossein de Ghana, anunció que el Kajer 313 estaba listo para las pruebas de vuelo. La agencia de noticias iraní Fars lo describió como un avión logístico para distancias cortas y un caza ligero utilizado para operaciones militares y de entrenamiento. El 15 de abril del mismo año, el experto del sitio web, Aviotionitz, David Senciotti, publicó fotos del prototipo Kajar 313, que en teoría realizó pruebas de rodaje. Este prototipo, designado 08, introdujo una serie de cambios con respecto a los modelos mostrados anteriormente, como según Senciotti, una cabina ampliada, escapes de chorro dobles y cámaras infrarrojas en el morro. Las dudas sobre el proyecto del Kajar 313 como no ha habido una verificación independiente del desarrollo de la aeronave, algunos observadores como Andy Soltis, especialista del New York Post, la han calificado como una posible falsificación burlesca. Invitados a programas especializados en medios de comunicación internacionales, asomaron la posibilidad de que el Kajer 313 no cumpliera con el rendimiento prometido, sugiriendo que podría ser un prototipo a escala o incluso una maqueta. El periodista de la BBC, Cyrus Amini, dijo que la aeronave se parece a una versión económica del F-22 estadounidense, y es precisamente la falta de divulgación de detalles técnicos por parte de Irán lo que dificulta la validación o el desmentido de todas las aseveraciones. Según informes de Flight Global, expertos israelíes no identificados sostienen que el avión de combate autóctono presentado por Irán parece ser simplemente un modelo de plástico de alta calidad. Han señalado que la cabina parece estar hecha de plástico básico, con tomas de aire excepcionalmente pequeñas. Y aunque sugieren que algunas partes de plástico se han adherido a una antigua plataforma de vuelo, haciendo que el Kajer 303 exhibido parezca demasiado pequeño para ser un caza funcional, los expertos reconocen que la cabina y el asiento eyectable parecen auténticos. Una foto de la cabina muestra un diseño simple de cabina de cristal con equipos de aeronáutica civil de Dynon Avionics y Garmin, más típicos de aeronaves de aviación general de menor sofisticación. También han cuestionado la credibilidad de las marcas en el indicador de velocidad aerodinámica de reserva en la foto, sugiriendo una velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje de apenas 130 km por hora y una velocidad máxima de 480 km por hora, valores más probables de encontrar en un pequeño avión turbohélice. Las imágenes de video que muestran el avión en el aire podrían haber sido de un aeromodelo radiocontrolado, mientras que las imágenes de pobre calidad o publicadas en Internet no daban idea de la escala de la plataforma en vuelo ni mostraban su despegue o aterrizaje. La comunidad internacional también ha puesto en duda sus pretensiones de sigilo y es dudosa su capacidad visible de portar armas, ni interna ni externamente. Por su parte, Irán ha afirmado que los videos son de pequeños modelos de reactores y hélices controlados por radio, y no del avión a tamaño real. El medio digital de Times of Israel calificó el avión de engaño. Esto dijo el experto israelí en aeronáutica, Tal Imbar, sobre la cuestionada aeronave. No es un avión, porque no tiene el aspecto de un avión real. Irán no tiene capacidad para construir aviones. Y otro palo le cayó de parte del periodista especializado en aviación militar, David Senciotti, que afirmó, el avión tiene una aerodinámica inverosímil y un brillo hollywoodense. La cabina es demasiado simple y similar a las que equipan los pequeños aviones privados. Un ingeniero aeroespacial israelí que habló bajo anonimato con The Times of Israel apuntó en una publicación de 2013 que aunque el avión expuesto no era obviamente un ejemplar volador, mostraba características avanzadas de sigilo y que el diseño podría ser capaz de una gran maniobrabilidad. El especialista también dijo que pese a que el avión carecía de medios para transportar bombas, podría ser un interceptor eficaz, concluyó diciendo, Irán necesita un interceptor defensivo que le proporcione el elemento sorpresa y que sea lo suficientemente grande como para transportar misiles aire-aire reales. Credibilidad para la industria iraní Si bien la veracidad del avión es discutida, de alguna manera Irán ha demostrado que al menos tiene la capacidad para desarrollar un caza, aunque sea uno de menor complejidad. Se trata del Kousar, un jet de combate de cuarta generación de fabricación iraní presentado en el año 2020. Aunque la aeronave no ha entrado en servicio, se espera que se integre en la Fuerza Aérea de Irán en algún momento de esta década. Y si bien no se conocen ampliamente sus detalles específicos, se cree que el Kousar, con base en el diseño estadounidense F-5 Tiger II, 
Tiene un peso máximo de despegue de 6,800 kilogramos. Está propulsado por dos motores del tipo turbofan y está armado con cañones y misiles aire-aire y aire-tierra. El desarrollo del Khousar presenta un logro significativo para la industria aeroespacial iraní, demostrando su capacidad para diseñar y construir aviones de combate nacionales, lo que podría disminuir su dependencia de importaciones extranjeras de defensa. Este avión es considerado una posible amenaza para naciones vecinas por su alcance de más de 1.600 kilómetros, lo que le permitiría a los iraníes atacarlas fácilmente. Pero el Khousar tampoco ha estado exento de críticas. Estados Unidos y sus aliados acusan a Irán de violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al desarrollarlo. Irán ha rechazado estas acusaciones, afirmando que el Khousar es una aeronave de combate defensiva con la que no se tiene intención de atacar a otros países. El destino del Khousar sigue siendo incierto, de que aún no ha entrado en servicio y su producción futura es ignota. Pero este desarrollo subraya el compromiso de Irán con su industria aeroespacial, y sugiere que podría presentar una posible amenaza para los intereses de sus enemigos. Cambios en el proyecto del Kajar 313 El director general de la Organización de Industrias de Aviación de Irán anunció el 18 de febrero del año 2023 que el caza Kajar 313 había alcanzado la madurez técnica, pero que sería reelaborado y puesto en servicio como dron no tripulado, un lugar de aeronave tripulada. Dijo también que el país es autosuficiente en el campo de la revisión de aviones comerciales y la fabricación de componentes, desafiando las sanciones internacionales. Dijo al respecto, Hemos alcanzado un nivel de autosuficiencia en el campo de los motores, de modo que hoy podemos producir 10 tipos de ellos, la mayoría de los cuales se utilizan en aviones no tripulados y misiles de crucero. El director también aseguró que las primeras entregas se realizarán a mediados de 2024 y que sus industrias de defensa también han alcanzado la autosuficiencia en el diseño y fabricación de motores pesados. Tenemos varias clases de misiles, bombas de ataque de precisión, aviónica de guerra electrónica y drones de reconocimiento. Sin embargo, estamos intentando desarrollar drones con aplicaciones civiles que puedan utilizarse para la agricultura, la cartografía y la lucha contra incendios. El arte del engaño sea o no cierto en el caso de iraní, en el mundo de la guerra hay una constante que ha persistido a lo largo de la historia, las tácticas de engaño. Si bien la tecnología y las estrategias militares han evolucionado a pasos agigantados, la astucia y el arte del engaño han demostrado ser una herramienta esencial desde tiempos remotos. Desde las trampas ingeniosas en el campo de batalla hasta las campañas de desinformación en la era digital, el engaño ha sido un componente integral de la guerra, influyendo en el resultado de conflictos a lo largo de los siglos. Nombremos al menos tres ejemplos notables. La Fortitude fue una operación de engaño de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que crearon una falsa armada llamada la Primera Fuerza Expedicionaria, FUSAG, que desplegaron en el sur de Inglaterra. Le hicieron creer a los alemanes que iban a invadir Normandía desde el sur, cuando en realidad el golpe sería desde el norte. La Operación Fortitude fue un éxito y ayudó a asegurar la victoria de los aliados en la Batalla de Normandía. El segundo gran engaño que se recuerda fue la Operación Maysmith, también perpetrada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Las cabezas del mando militar introdujeron un cadáver falso, disfrazado de oficial naval británico muerto, y lo arrojaron al mar frente a la costa de España. El plan consistía en hacer que los alemanes creyeran que los aliados planeaban invadir el sur de Europa, específicamente en Grecia y Sicilia, en lugar de Normandía, donde realmente se llevaría a cabo. La operación era crucial para asegurar que las fuerzas alemanas se dispersaran y no se concentraran en la verdadera ubicación del desembarco. La Operación Tormenta del Desierto es el tercer ejemplo. Este plan incluyó una maniobra militar de engaño de los Estados Unidos y sus aliados contra Irak en 1991. Los americanos lanzaron una campaña de bombardeos contra Irak y emprendieron una invasión terrestre. Los aliados engañaron a los iraquíes haciéndoles creer que iban a atacar desde el norte, cuando en realidad la ofensiva llegó desde el sur. El engaño ayudó a asegurar la victoria de las fuerzas de la coalición en la Guerra del Golfo. En este viaje a través de la historia del Kajar F-313 hemos explorado un mundo de intrigas, desafíos técnicos y controversias. Irán ha declarado que el avión será rediseñado y transformado en un dron no tripulado, adaptándolo a sus necesidades militares. Pero a estas alturas es difícil saber si Irán dijo la verdad o mintió cuando presentó su casa Kajar 313 al mundo. ¿Podrían los iraníes estar realmente detrás de algo importante? ¿O es el 313 una pieza de engaño? Ya sea como un avión de combate revolucionario o como un dron no tripulado, este proyecto ha dejado una huella en la historia de la aviación. Continuaremos observando de cerca su desarrollo y sus posibles implicaciones para el futuro. ¿Tú qué opinas?
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.